আছি বন্ধুরা শুনতে পাচ্ছ এই গল্পের নেক্সট এপিসোড খুব তাড়াতাড়ি আসবে তাই নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য আমাদের ভয়েস অফ এম টি সাগর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর এই গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না কেমন ধন্যবাদ তরিফা আজানের কথা মতো রান্নাঘরের ছুট লাগায় আজান রুমে এসে তরুণাকে বিছানায় শুয়ে দেয় তারপর পা থেকে জুতো জোড়া খুলে দেয় তারপর উঠে গিয়ে নিজের কোরটা খুলে রাখে এর মধ্যে শরীফায় দরজা নক করে ভাইজান দাঁড়া আসছি আজান গিয়ে শরীফার থেকে গ্লাসটা নিজের হাতে নেয় আমার আর কিছু করা লাগবে না ভাইজান না এবার গিয়ে ঘুমা আচ্ছা বলে শরীফা চলে যায় আজান গ্লাসটা টেবিলে রেখে তুলনার কাছে বসে তুলনা আস্তে করে কি যেন বিড়বিড় করেই চলেছে তুলো তুলো উঠো তো একটু না একদম উঠবো না কেন উঠবো আমি দেখো তোমার জন্য কি এনেছি উঠো উঠে খেয়ে নাও चेस्ट करान আকস্মিক এহম এহম কাণ্ডে আজান নিজের ব্যালেন্স হারিয়ে তুলনার উপর গিয়ে পড়ে কি করছোটা কি ব্যথা পাবে তো জান হুম বলো শুনছি তো আর ছাড়ো আমাকে তুলনা আল্লাহদি গলায় বলে না তুমি এখন যথেষ্ট টায়ার্ড তাই আমি এমন কিছুই চাইছি না আর তোমার হুশও নেই সো যেটা চাচ্ছো সেটা আজানকে আর তুলনা বলার সুযোগ দেয়নি আজানের অধরে নিজের অধর মিলিয়ে দেয় কিছু সময় পর ছেড়ে দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে আজানের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে আজান তুলনার দিকে তাকিয়ে একটু উঠে নিজের শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলে উঠে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারলে এবার সামলাও আমায় অফিস থেকে ম্যানেজার সাহেব সকাল সকাল আজানকে ফোন দিয়ে জানিয়েছে একটা মিটিং আছে তাকে যেতে হবে আজান এতে বিষ বিরক্ত সকাল সকাল তাকে অফিস যেতে হবে বলে দু চোখ ভর্তি তার ঘুম তুলনার দিকে তাকিয়ে দেখে নিশ্চিন্তে সে ঘুমোচ্ছে কিছুই করার নেই অফিসে যেতেই হবে তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তৈরি হয়ে নেয় তারপর তুলনার কপালে একটা ভালোবাসার পরশ দিয়ে বেরিয়ে যায় নিচে নামতেই আজানের মা আটকায় আব্বু একেবারে তৈরি হয়ে এসেছিস হ্যাঁ আম্মু বের হচ্ছি আমি বলেই বাইরের দিকে হাঁটা ধরে আরে বের হচ্ছিস মানেটা কি খাবার খেয়ে যাক খেতে ইচ্ছে করছে না অফিসে খেয়ে নিব জানা আছে আমার তুমি যে কি খাবে চুপচাপ এখানে বসে পড়ো ব্রেকফাস্ট করে তারপর তোমরা যেখানে ইচ্ছে যাবে কিন্তু আম্মু এইটা আমার আদেশ চুপচাপ বসো আমি খাইয়ে দিচ্ছি আজান হাল ছেড়ে দেয় না খেয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই অগত্যা গিয়ে চেয়ার টেনে বসে আজানের মা আজানকে খাইয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করে তুলনা ঘুম থেকে উঠেছে না ঘুমাচ্ছে ঘুমা কাল অনেক রাত করে বাড়িতে ফিরেছে ডাকার দরকার নেই তুমি শুধু উঠলে একটু জোর করে খাইয়ে দিও আচ্ছা এটা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না খাওয়া কমপ্লিট করে আজান উঠে বিদায় নিয়ে চলে যায় অফিসে ঢুকে নিজের ক্যাবিনে যেতে নিবে এমন সময় কেউ একজন পদ আটকে সামনে এসে দাঁড়ায় আজান ভ্রু কুচকে তাকিয়ে দেখে জিনিয়া তুমি তুমি এখানে কি করছো জান তোমার সাথে আমার কথা আছে তুমি প্লিজ শুনো এই খবরদার আবার জান বলেছ তো ওটা ডাকার শুধু একজনেরই অধিকার আছে আর সেটা আমার ওয়াইফের সেই অধিকারটি আমি চাই আজান নিজেকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে বলে তুমি শুধরাবে না তোমাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছে কে সিকিউরিটি সিকিউরিটি তো বলেই চাচাতে থাকে আজান অফিসে সকলে এই কাজ ফেলে অতিথিকে তাকিয়ে আছে যিনি এসবকে পাত্তা না দিয়ে আজানের দিকে এগিয়ে গিয়ে আজানকে জড়িয়ে ধরতে চায় মুহূর্তের মধ্যে যিনি আর গালে হাত দিয়ে ছিটকে নিচে গিয়ে পড়ে ছলো ছলো চোখে আজানের দিকে তাকায় আজান তাকে দুইটা থাপড় মেরেছে রক্ত চক্ষ নিয়ে তাকিয়ে আছে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তার রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবার কি সম্মান বলতে কিছু নেই কেমন মেয়ে তুই একটা বিবাহিত ছেলের পিছনে পড়েছিস তোকে আমি সাবধান করেছিলাম না তাও তুই কোন সাহসে আমার অফিসে এসে আমাকে এসব বলিস আবার জড়িয়ে ধরতে আসিস কি করে কথা বলে আজান চিল ওঠে অফিসের সকল স্টাফরা ভয়ে কেঁপে ওঠে তোর মতো বেহায়া মেয়ে বিশ্বাস কর আমি দুটো দেখিনি আমি তোমাকে ভালোবাসি জান শাট আপ জাস্ট শাট ইউর মাউথ এই তোর কি লজ্জা নেই 
একটা বিবাহিত ছেলেকে সব বলতে চর খে তোর শিক্ষা হয়নি বিশ্বাস কর তুই শুধু মেয়ে বলে আজ আমার হাত থেকে বেঁচে গেলি অন্য কেউ হলে দেখিয়ে দিতাম এই মোহতাসিন মির্জা কি জিনিস তুমি ওই মেয়েকে ছেড়ে আমাকে ভালোবাসো ওর থেকে বেশি আমি তোমাকে ভালোবাসা দেব অনেক সুখে থাকবে তুমি বা যিনি আর কিছু বলতে নিবে তার আগে আজান পাশে থাকা ফ্লাওয়ার বাস নিয়ে জোরে ছুঁড়ে মারে জিনিয়ার দিকে জিনিয়া ভয়ে আঁতকে উঠে চিৎকার দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে হাত দিয়ে ভয়ে জিনিয়ার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এই বুঝি মাথা ফেটে গেল কিন্তু নিজের শরীরে কোনো ব্যথার অস্তিত্ব টেন না পেয়ে হাতটা একটু মুখ থেকে সরিয়ে পিট পিট করে তাকায় আজান এখনও তার দিকেই রাগে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আওয়াজটা যেন প্রতিধ্বনি তুলছে চারপাশে ফ্লাওয়ার বাসটা জিনিয়ার পেছনের দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে ভেঙে চৌচির হয়ে ফ্লোরে পড়ে আছে আশপাশের সব স্টাফরা কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা আজানকে ভয় পেলেও এখান থেকে সরছে না মূলত জিনিয়ার এত সাহসিকতার ফল কি দেয় তাদের বস সেটাই মূলত দেখার অপেক্ষা জিনিয়ার একটা শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন সে এক দৃষ্টিতে আজানের দিকে তাকিয়ে আছে এর মধ্যে সিকিউরিটি গার্ডরাও আজানের পাশে এসে দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে স্যার আজান সিকিউরিটি গার্ডদের দিকে তাকায় কিছু না বলে পকেট থেকে ফোন বয়ের করে তারপর কাউকে কল লাগায় জিনিয়া বোঝার চেষ্টা করছে আজান কাকে কল করছে কাকে আসতে বলে কল কেটে দেয় জিনিয়া বুঝতে পারে না কাকে আসতে বলেছে আজান একজনকে ইশারা করে একটা চেয়ার আনার জন্য একজন গার্ড দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে আসে আজান জিনিয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়ে চেয়ারে আয়েস করে বসে এখন শুধু অপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির মিনিট পর মিনিট পনেরো পরেই হন্তদন্ত হয়ে কে একজন প্রবেশ করে সকলের দৃষ্টি এখন তার দিকে মিস্টার জামিল এসেছে দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রায় দৌড়ে এসেছে অগোছলোভাবেই বোনের কাছে মিস্টার জামিল আজানের দিকে তাকায় আজান তখন ফোন নিয়ে বিজি মিস্টার জামিল আশেপাশে সকলের দিকে একবার তাকায় তারপর কিছু দূরে বোনের দিকে নজর যায় নিচে বসে আছে জিনিয়া চোখে পানি বুকটা ছ্যাত করে উঠে দ্রুত পায়ে বোনের দিকে এগিয়ে যায় জিনিয়া বোন আমার কি হয়েছে তুই এখানে এমন করে বসে আছিস কেন তুই ঠিক আছিস তো ভাইকে দেখে জিনিয়া আল্লাদি হয়ে উঠে কান্নার পরিমাণ হুহু করে বেড়ে যায় ভাইয়া মিস্টার জামিল জিনিয়াকে টেনে তুলে তারপর ভাইয়ের বুকে মাথা রেখে চুপটি করে থাকে মিস্টার মির্জা আরো কিছু বলতে নিবে তার আগে আজান বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় তারপর মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে বলে আপনি একটা কথাও বলবেন না আমি বলবো চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনবেন আপনার বোনকে ভালো শিক্ষা দিতে পারেননি মিস্টার জামিল এটা আমার খুব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে মানে এমন শিক্ষা পেয়েছে যে একটা বিবাহিত ছেলের পিছনে ঘুরঘুর করে নানানভাবে কাছে আসার চেষ্টা করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার জামিল আজান শুরু থেকে তার বোন কি কি করেছে সব বলে এমনকি অনেক অপমানও করে কথা শোনায় জিনিয়া ভাইয়ের মুখে মাথা রেখে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে তার ভাই কোনো কিছুর জন্য তার ভাই কোনো কিছুর জন্য আজকের মতো অপমানিত হয়নি কোনো দিন আজ শুধু তার জন্য এত কথা মুখ বুঝে সহ্য করে নিচ্ছে মিস্টার জামিলের এসব কিছু সহ্য হচ্ছে না কিন্তু কিছুই করার নেই সব মেনে নিতে হবে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে সব চুপচাপ মুখ বুঝে সহ্য করে নেয় তারপর চারপাশে একবার নজর আটকায় আজানের দিকে তাকায় একটা টু শব্দ মুখ থেকে বের করে না নীরবে জিনিয়ার হাত ধরে প্রস্থান করে তাদের মনে কি চলছে তারাই জানে ওদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আজান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি জিনিয়ার কাজে মেজাজ আরও চটে যায় গেছে ওই মেয়েটা ও বাড়াবাড়ি করছিল প্রপোজ করেছে ঠিক আছে তাই বলে জড়িয়ে ধরতে আসবে আজান তার ম্যানেজারকে বলে সব মিটিং বাতিল করে দেয় আজার কোনো কিছুতে তার মন বসছে না অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে অফিস থেকে কিছু সময় গাড়িতে বসে রয় সিটে মাথা হেলিয়ে মনটা তার বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তুলনাকে এখন প্রয়োজন তুলনার কথা মাথায় আসতে গাড়ি চালাতে শুরু করে বাড়ির উদ্দেশ্যে বাড়িতে মাত্রই খাওয়া দাওয়া চলছে সকলেই খাওয়া দাওয়ার জন্য আসছে আহানও এসেছে সে সবার সাথে নাকি খাবে তাই রিয়া আহানকে ইফতি নামের ছেলে যাকে আহানের দেখাশোনার জন্য রেখেছে তার সাহায্যে নিজে নিয়ে আসে সব সময় একসাথে খাওয়া হয় না আজ আহান বেশ প্রফুল্ল মনে আছে সকলের সাথে খাবার খাবে সকলেই বেশ খুশি তুলনাও হাই তুলতে তুলতে খাবার টেবিলে এসে বসে শরীফা গিয়ে তুলে এনেছে ঘুম এখনো তার পুরোপুরি হয়নি গুড মর্নিং সবাইকে হাসি মুখে বলেই তুলনা তুলনার প্রতি উত্তরে সকলে তাকেও গুড মর্নিং জানায় তুলু ভাই কই আসছে না যে খাবে না আহান জিজ্ঞেস করে 
আহান ভাই তোমার ভাই তো অফিসে চলে গেছে আমি তখন ঘুমে ছিলাম শরীফ আমাকে বলল ঠোঁট উল্টে বলে তুলো না আহানের মনটাও একটু খারাপ হলো অনেক দিন হয়ে গেল ভাইয়ের সাথে এক টেবিলে খাওয়া হয় না খিয়ার করার তার ভাইও তো বিজি থাকে তাই ছোট্ট করে ওহু বলে চুপ থাকে আহানার পাশেই বসেছে তুলো না সে কখন থেকে ইশারা দিয়ে তুলো না মনোযোগ পাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু মেয়েটা দেখছেই না টেবিলে বাবা কাকারা থাকায় নয়তো তুলনার পিঠে কয়েকটা লাগিয়ে দিত তুলনার মনোযোগ না পেয়ে এবার তুলনার পায়ে লাথি মারে আহানা তুলনা চিৎকার দিতে গিয়েও চুপ হয়ে যায় বুঝে গেছে কার কাজ এটা রাগের দৃষ্টিতে আহানার দিকে তাকায় কি হয়েছে শয়তান শেমরি তুই লাথি দিলি কেন নিজেকে আয়নাই দেখেছি না কেন আজ আমাকে একটু বেশি সুন্দর লাগছে নাকি আজ তো আমি একটু সাজিনি কচু লাগছে জামাই আদর খেয়ে সাইন বোর্ডটা আনিয়ে আজান কে বুকতে থাকে এর মধ্যে আহানার মা ধমক দিয়ে বলে চুপচাপ খাওয়া যায় না খাওয়ার সময় দুটোতে মিলে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর শুরু করে দিয়েছো আহানা চুপচাপ খেতে শুরু করে তুলনাও মাথা নামিয়ে খাওয়া শুরু করে কে জানে কেউ দেখছে কিনা মনে হয় না কেউ দেখেছে যদি দেখতো তাহলে কি লজ্জা কি লজ্জা এর মধ্যে আহানের গলা স্বর শুনে মাথা তুলে তুলো না ভাই তুমি তুমি না অফিসে গেলে কিছু ফেলে চলে গেছো নাকি তুলনা আজানের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুচকে ফেলে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আজান আহানের কথার উত্তর না দিয়ে উপরে চলে যায় যাওয়ার আগে একবার তুলনার দিকে তাকায় আহানার বাড়ির সবাই বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে নয়তো আহানের কথার উত্তর না দিয়ে চলে যাওয়ার মতো মানুষ আজান নয় তুলনা খাওয়া রেখে হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি উপরে যায় রুমে এসে দেখে আজান কোর্ট খুলে সোফার উপর ছুঁড়ে মারছে তুমি ঠিক আর কিছু বলার আগে আজান তুলনাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দেয় তুলনা আহাম্মক হয়ে ভাবছে হলোটাকে আর কিছু ভাবার আগে আজান তুলনাকে জড়িয়ে ধরে গলায় মুখ গুজে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে তুলনা কথা বাড়ায় না আজানকে জড়িয়ে ধরে চুপটি করে থাকে বুঝতে পারে গুরুতর কিছু একটা নিয়ে লোকটা এমন করছে নিজে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে আজানের পিঠে কিছু সময় পর আজান ডাক দেয় জানের পাখি তোমার জান তোমাকে খুব ভালোবাসে এই পৃথিবীতে বিবাহিত ছেলেদের উপর কোনো নারী যেন দুর্বল না হয় আমি শুধু বারবার তোমাতে দুর্বল হতে চাই আর কারোতে না আজান তার হাতের বাঁধন ধীরে ধীরে আরো জোরালো করছে তুলনা কি বলবে বুঝতে পারছে না দম বন্ধ হয়ে আসছে তার লোকটা কি তার হোস জ্ঞান হারিয়েছে নাকি জান আজান তুলনার ডাক কানেই নিচ্ছে না তুলনার গলায় নিজের অধরে ছোঁয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে কামড়ও দিচ্ছে তুলনা হাতের বাঁধন ছোটানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আজানের সাথে কিছুতেই পেরে উঠছে না এ পর্যায়ে কামড়টা জোরেই দেয় আজান যার ফলে তুলনা উমাগো বলে চিল্লি উঠে কাদো কাদো গলায় বলে উঠে জান তুমি কি শুরু করলে একেই তো ভর্তা বানিয়ে ফেলছো আমায় উফ তার উপর কামড়ে কামড়ে তার উপর কামড়ে কুমড়ে মাংস খেয়ে ফেলবে নাকি আজান তুলনার কথায় হাতের বাঁধন কিছুটা শিথিল করে কিন্তু গলা থেকে মুখ উঠায় না তুলনা এবার একটু বল প্রয়োগ করে ধাক্কা দিয়ে উঠে বসে হাঁপাতে থাকে যেন সে কোনো যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরেছে নিজে ঠিক নিজেকে ঠিক মতো ঠিক করে বসে আজানের দিকে রাগের দৃষ্টিতে তাকায় তারপর জিজ্ঞেস করে বাপ মা কি জীবনে মাংস কিনে খাওয়াই নাই নাকি হ্যাঁ আমাকে কামড়ে কেন দাও রাক্ষস একটা না তোমার মামা মাংসের টাকা বাঁচানোর জন্য বউ এনে দিয়েছে ছি 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 এই আমি কোথায় এসে পড়লাম এমন কিপটে লোক কি না শেষমেশ এসে কপালে জুটলো এখন আমার কি হবে গো আমি কোথায় যাব গো বলে আর চোখে আজানের দিকে তাকিয়ে কপাল চাপড়াতে থাকে আজান এবার উঠে বসে পায়ের জুতাও খোলা হয়নি চুলগুলো সব এলোমেলো হয়ে আছে উপরের দিকে তাকিয়ে বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় আজান তুলনায় এবার আজানের কাছে গিয়ে এগিয়ে যায় পায়ের জুতা খুলে নেয় আজান এখনো একইভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে জুতা খোলা শেষ হলে আজানের আর একটু কাছে গিয়ে পাশ ঘেসে বসে এলোমেলো চুলে হাত চালিয়ে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা চালায় আজান তুলনার মুখের দিকে তাকায় নিজের মাথা থেকে তুলনার হাত দুটো নামিয়ে আনে হাতের তালুতে পরপর কয়েকবার অধর ছোঁয় কি ব্যাপার বলো তো জান আজ কি চুমু দিবস নাকি আজান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তুলনার দিকে তাকায় 
না মানে এত চুমু দিচ্ছ যে তাই বললাম আর কি এবার বলো তো কি হয়েছে তোমার রেগেছিলে কেন আজান কথা এড়িয়ে বলে তুলু যাও আমার টি শার্ট বের করো আমি এখনই ফ্রেশ হয়ে আসছি বাইরে থেকে এসেছি শরীরে কত জীবাণু আজান তাড়াতাড়ি ওয়াশরুমের ভেতর ঢুকে যায় তুলো না আজানের দিকে তাকিয়ে ওয়ার্ড্রপের দিকে যেতে যেতে বলে হ্যাঁ এখন জীবাণুর কথা মনে হয়েছে তার এত সময় যে আমাকে জীবাণু সহ জড়িয়েছিল তখনই সব মনে ছিল না জানের পাখি আসো একসাথে আবার সাবার নিয়ে জীবাণু দূর করে দেই খবরদার না চুপচাপ তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো অসভ্য একটা সুযোগ পেলেই চলে সুর ওনার মুচকি এসে দরজা বন্ধ করে ফেলে তুলনা বিড়বির করতে করতে টি শার্ট বের করে মিনিট দশকের মাঝে আজান বেরিয়ে আসে চুল থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে শার্ট খুলে নি অর্ধেক শার্ট ভিজে গেছে টাওয়াল গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে বেরিয়ে ধপ করে বিছানায় বসে তুলনা দৌড়ে আসে হাই আল্লাহ জান এসব কি সব তো ভিজে যাবে বলেই টাওয়াল দিয়ে মাথা মুছে দিতে থাকে আজান কথা না বাড়িয়ে তুলনার কোমর জড়িয়ে প্যাটে মুখ গুজে চুপটি করে বসে থাকে প্রচুর ঘুম পাচ্ছে তার চোখ খুলে রাখা দায় হয়ে যাচ্ছে তুলনা মাথা মোছা শেষ হলে টাওয়াল বারান্দায় মেলে দিয়ে আসতে যাব কিন্তু আজান ছাড়ছেই না কি শুরু করলে বলো তো ছাড়ো আমায় কি ছাড়ো আজ কি রকম আজ কি রকম ছেলে মানুষে শুরু করে দিয়েছো আরে চুপচাপ থাকো তুলু তুলনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে টাওয়ালটা ছুঁড়ে একটা চেয়ারের উপর রাখে তারপর আজানের শার্টের দিকে নজর যায় ভিজা শার্ট পরে আছে ঠান্ডা লেগে যাবে তাই জোর করে আজানের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নেয় নিজেকে আজান বিরক্ত হয়ে চোখ মুখ কুচকে তুলনার দিকে তাকায় তুলনা আজানের তাকানোতে পাত্তা না দিয়ে শার্ট খুলে ফেলে টি শার্ট পরিয়ে দেয় পেছনে ঘুরে চলে আসতে নিলে কোমর ধরে টান দেয় আবার বিছানায় শুয়ে দেয় আরে একটা কথা বলবে না এখন আমি ঘুমাবো কাল তোমার জন্য ঘুমাতে পারিনি পাক্কা চার ঘন্টা ঘুমাবো আচ্ছা ঘুমাও চার ঘন্টা কি তুমি সারা দিন ঘুমাও আমাকে ছাড়ো তারপর তুমি এভাবেই থাকবে একটু ডিস্টার্ব করলে তোমার খবর আছে এটা কেমন কথা এটা ভালোবাসার কথা এবার ঘুমাতে দাও আমায় তুলনা সোজা হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে আজান তাকে জড়িয়ে আরামে ঘুমাচ্ছে নিজেও চেষ্টা করেছিল ঘুমানোর কিন্তু আসছে না আজানের ঘুমটা গাঢ় হওয়ার অপেক্ষায় আছে শুধু তারপর এখান থেকে সে উড়াল দিবে কিছু সময় পর আপনা আপনি আজানের হাতের বাঁধন ছেড়ে দেয় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে সে তুলনা সেই সুযোগে আজানকে খুব সাবধানে ছাড়িয়ে উঠে পড়ে তারপর কিছু একটা ভেবে আজানের মুখের কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে কপালে অধর ছুঁয়ে দেয় বেশ সময় নিয়ে মনে মনে একটা কথাই আওড়ায় আমার জান তুলনা রুম থেকে বের হতে নিলে কারো সাথে ধাক্কা খায় পড়ে যেতে নিয়েও নিজেকে সামলে নেয় তাকিয়ে দেখে আহানা কিরে শয়তানের নারী দুনিয়ার ছেলের অভাব পড়েছে যে তোকে আমার সাথে এসে ধাক্কা খেতে হলো আহানা একটু ভাব নিয়ে বলে আমার বইয়েই গেছে হিন্দু ছেলেদের রেখে তোর সাথে ধাক্কা খেতে তুই যে তিন দিন পেকে যাচ্ছিস জানিস খুব শীঘ্রই তোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে কি নিয়ে কথাটা বললি খাবার টেবিলে তোমার ভালোবাসা চিহ্ন নিয়ে ওটার জন্য তোর আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মান সম্মান বাঁচিয়ে দিয়েছি আচ্ছা ট্রিট হিসেবে তোর ভাইয়ের কাছে বলবো বিয়ের ব্যবস্থা করতে তুলু আহানা তুমি তুলনা ভাবি কে নিতে এসে হাওয়া হয়ে গেছো ওই দিকে সবাই তোমাদের অপেক্ষা করছে বলে ইয়া তারা দেয় নিচে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ এই তুলু তাড়াতাড়ি চল বলেই হাঁটা দেয় তুলনাও যায় বসার ঘরে সকলে বসে আছে তুলনা আহানার কানে কানে বলে কি ব্যাপারে মনে হচ্ছে জরুরি কোনো মিটিং চলছে আহানা ফিস ফিস করে বলে এর মধ্যে তুলনাকে ডাক দেয় তারা সকলে গ্রামের বাড়ি যাবে আহানার নানির বাড়ি আহানার মামা তো বোনের বিয়ে উপলক্ষে সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে সকলেই যাবে এটা শুনে তুলনা লাফিয়ে উঠে ঘুরতে যাওয়ার কথা শুনলেই মনটা নেচে উঠে কিন্তু লাফানোটা মুহূর্তের মাঝে বন্ধ হয়ে যায় এটা শুনে যে তাকেই আজান তাকেই আজানকে রাজি করাতে হবে যাওয়ার জন্য আমি হ্যাঁ তোকে রাজি করাতে হবে কিন্তু আমি কেন 
কাঁদো কাঁদো গলায় বলে তুলো না আহানা মাঝখান দিয়ে বলে কারণ তুই না গাধির গাধ থামো তোরা ভাই রাজি হবে না আহানার কথায় সকলে আহানার দিকে তাকায় আহানা হাসার চেষ্টা করে আমতামতা করতে থাকে কিন্তু আহানাকে অবাক করে দিয়ে সকলে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে বিকেলে বারান্দায় বসে আজান ল্যাপটপে কাজ করছে তুলনা কফির মুখ হাতে নিয়ে বারান্দায় ঢুকে ছোট টেবিলে কাফটা রেখে আজানের দিকে তাকায় আজান ল্যাপটপে চোখ রেখেই বলে কি ব্যাপার কিছু বলবে হুম বলো জানের কাছে তার জানের পাখি কিছু একটা চাইবে সে কি তা দেবে রানী সাহেবের কি চাই একবার শুধু আদেশ করুন এই অধম রাজা নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করবে এনে দিতে জান হুম ল্যাপটপটা রাখো না এখন আমার দিকে তাকাও কাজ করছি তুলু তুমি বলো আমি তো শুনছি তুমি আগে আমার কথা শুনবে পরে কাজ করবে নয়তো বারান্দা দিয়ে তোমার সাধের ল্যাপটপ ফেলে দিব কিন্তু পরে কইরো বসে বসে কাজ আজান ল্যাপটপটা বন্ধ করতে করতে বলে উফ আমার কাজের সময় তোমার যত কথা মাথায় আসে নিন ম্যাডাম রেখে দিলাম এবার বলেন কি বলবেন তুলো না আজানের দিকে তাকিয়ে হেসে নড়ে চড়ে বসে তারপর বলে আমি তোমার কোলে বসি বাবা আজ এত ফর্মালিটি করছো যে এই সত্যি করে বলো তো তোমার মতলব কি তুলো না আজানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আজানের কোলে গিয়ে বসে গলা জড়িয়ে ধরে আল্লাদি করে বলে জান অনেক দিন ধরে আমরা কোথাও যাই না তুমি সারা দিন কাজ নিয়ে পড়ে থাকো আমাদের কাউকে একটু সময়ও দাও না এটা কি ঠিক বলো তো আমাদের ইচ্ছে করে না তোমার সাথে সময় কাটাতে ঘুরতে যেতে দাওয়াত খেতে আজান ঠিকই ভেবেছে এই মেয়ে কিছু চাওয়ার জন্য এমন ভাব ধরেছে আজান চুপ করে আছে তুলনা এবার আজানের চুলগুলো অগোছালো করতে করতে বলে তুমি কি বুঝতে পারছো আমার কথা মেইন পয়েন্টে আসো কি বলতে চাও সোজা সাপটা বলো আসলে হয়েছে কি আহানের মামাতো বোন সিমি আছে না ওই যে লম্বা সুন্দর মেয়েটা যে আমি কোনো মেয়ের বর্ণনা শুনতে চাই না তোলো এই কাজটার কোনো দিন তুমি আমার সামনে করবে না শুধু নাম বললেই হবে কেমন দেখতে বলতে হবে না আর আমি সিমিকে চিনি এবার বলো তোলো না আজানের কথায় বেশ খুশি হয় আজানের গালে নিজের অধর ছুঁয়ে দেয় তারপর বলে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে বাড়ির সবাই যাবে এখন শুধু তুমি অনুমতি দিলেই হবে পরশু গায়ে হলুদ তাই তাই কাল সকালে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব সত্যি এতে আমার অনুমতির কি আছে সকলে যখন যাবে আমিও যাব সত্যি উফ আসতে চিল্লাচ্ছ কেন সরি সরি যান খুশিতে ওয়াও গ্রামে যাব ভাবতে আমার কি যে আনন্দ লাগতেছে তোমাকে অনেকগুলো ধন্যবাদ যান বলেই তুলো না দৌড়ে বেরিয়ে যায় সকলকে জানাতে আজান যাবে সকলে এতে বেশ খুশি হয় আজান যাবে শুনে সাধারণত আজান এসব অনুষ্ঠানে যেতে চায় না নানান বাহানা দিয়ে বাড়িতে থেকে যায় সকলেই খুশি মনে জামা কাপড় গোছাতে থাকে কারণ সেখানে কয়েকদিন থাকবে তারা দরকারি কাজের জন্য সন্ধ্যার পর পর একটু বাইরে গিয়েছিল আজান বাড়িতে এসে দেখে তার বোন নাচতে নাচতে সব প্যাকিং করছে এত এত জামা কাপড় কেন নিচ্ছ হ্যাঁ তো নিবো না অনেক দিন তো থাকবো তিন চার দিন আর তুই মনে হচ্ছে কয়েক মাস থাকার প্ল্যান করে প্যাকিং করছো এই কয়েকদিনের জন্যই করছি তুমি কই দেখছো কয়েক মাসের জন্য হ্যাঁ আর সব দরকারি জিনিসগুলো শুধু নিচ্ছি হ্যাঁ এই রুমের সব কিছু দরকারি নিয়ে নাও বলে বিড়বিড় করতে করতে ওয়াশরুমের দিকে হাঁটা দেয় আজান কথা আসতে বললেও তুলনা শুনতে পায় তাই দুষ্ট এসে বলে ঠিক আছে তোমার জিনিসগুলো রেখে দিচ্ছি ওইখানে গিয়ে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে গলায় গামছা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে ওয়াও দারুণ লাগবে তোমায় আমি তো এখনই কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি দা গ্রেট বিজনেসম্যান মুহতা সিন মির্জা আজান কৃষক হয়ে ঘুরে বেড়াবে আজান ওয়াশরুমে না ঢুকে তুলনার কথায় পিছন ফিরে তাকায় তুলনা ব্যাগ প্যাকিং করতে করতে কথাগুলো বলছিল আজান এই সুযোগে টেবিল থেকে এক গ্লাস পানি এনে তুলনার মাথায় ঢেলে দেয় হুট করে নিজের উপর পানি পড়ায় তুলনা আল্লা গো বলে লাফিয়ে ওঠে আজান মিটি মিটি হাসে এসব কি তুমি আমার উপর পানি ঢেলে দিলেছো কেন তোমাকে কল্পনা থেকে বের করে আনলাম যে ভয়ানক কল্পনা শুরু করে দিয়েছিলে তাই বলে তুমি আমায় এই রাতের বেলা ভিজিয়ে দেবে ভাল লাগে না জান সব সময় তুমি আমার সাথে এমন করো ধুর এখন আবার আমাকে চেঞ্জ করতে হবে এসবের কোনো মানে হয় করবো না আমি চেঞ্জ এইভাবেই থাকুক ঠান্ডা লাগুক জ্বর আসুক তখন তুমি বসে বসে আমার সেবা করবা এমনিতে কি কম সেবা করছি নাকি আমি আমার জীবন যৌবন সব শেষ করছি ফুপুর পাগল মেয়ের সেবা করতে করতে সরো তুমি আমার সামনে থেকে আসো আমি চেঞ্জ করে দিব লাগবে না 
আমি নিজেই করতে পারি দূরে যাও এখান থেকে আমি কি দূরে যাওয়ার জন্য তোমাকে ভিজিয়েছি নাকি শাওয়ার নিতে ইচ্ছে করছে আমার আর এই সময় বউ ছাড়া শাওয়ার নিব নাকি এই জন্য তোমাকে ভিজিয়েছি জানে একদম না আমি কোনো শাওয়ার টাওয়ার নিব না তুমি সরো একা গিয়ে শাওয়ার নাও আমি চেঞ্জ করে নিব তোমার কথা কে শুনছে 